ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் நயூமார்ட்லேருந்து பேசுகிறேன் ஆர்பிஎம் குரூப்பு இது வந்து இன்றைக்கி நிலவம்பு கசாயம் செய்கிறது எப்படி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் எடுக்கிறேன் இப்போ நிலவம்பு கசாயத்துக்கு நிலவம்பு கசாய பவுடர் இதை நான் வாங்கிக்கிட்டேன் இது வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் வாங்கியிருக்கேன் இந்த மாதிரி அதாவது சிக்ஸ்டி ருபீஸ் செவன்ட்டி ருபீஸ் எயிட்டி ருபீஸில் இருக்கிற நிலவேம்பு கசாயம் வாங்கி நம்ம பயன்படுத்தினோம்னா நமக்கு முழுமையாக நம்ம எதுக்காக அதை குடிக்கிறோமோ அதை அதுக்கான பலன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு நான் தெரிவிக்கணும்னு தெரிவிக்கிறேன் இது வந்து இரநூறு எம்எல் டம்ளர் இந்த டம்ளரில் நாலு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து அதை ஒரு பாத்திரத்தில் விட்டு கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பூனால் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நிலவம்பு பொடி எடுத்து அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் விட்டு நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு டம்ளராக வத்துற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஒரு டம்ளராக வற்றி வந்ததுக்கப்புறம் அது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது போல் இருக்கும் இது நிறைய பேருக்கு இப்போ பார்க்கும்போதே வந்து பயங்கர கசப்பாக தெரியும் ஏன்னா நம்ம அதை ஃபீல் பண்ணுவோம் நிலவம்பு அப்படின்னாலே கசப்பு தானே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறதுனால பார்க்கும்போதே அது கசப்பாக தெரியும் பட் வந்து அது நம்ம உடம்புக்கு வந்து நல்லது செய்ய போகுது அதை எடுத்து நான் அந்த டம்ளரில் வடிகட்டி எடுத்துக்கிறேன் வடிகட்டி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இது மாதிரி இருக்கும் இந்த அளவு போதும் பெரியவங்களுக்கு இந்த அளவு போதும் ஒரு பதினெட்டு வயசு இருபது வயசு தாண்டினவங்களுக்கு இந்த அளவு நமக்கு வந்து ஒரு இதில் வந்து பார்த்துங்க அளவு தெரியும் ஒரு ஆறு டம்ளருக்கு மேலேயே இருக்குது இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஹனி எடுத்துக்கங்க ரெண்டு ஸ்பூன் ஹனி எடுத்து அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே குடிக்க வேண்டியது தான் இப்போது இது என்ன அப்படின்னா இதில் நம்ம வந்து கரெக்டாக பண்ணிங்க ஒரு விஷயத்த கரெக்டாக இப்போ நம்ம ஃபீவராக கரெக்டான விஷயமாக நமக்கு உள்ளே அனுப்புனீங்க அப்படின்னா அதுக்கான முழு ரிசல்ட் வந்து நம்ம எடுக்கலாம் தப்பு தப்பாக பண்ணிவிட்டு கரெக்டான ரிசல்ட் எது பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக நடக்காது நான் சொல்கிறது புரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நிலவம்பு பொடி அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் வந்து இப்போ என் கடையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு நிலவேம்பு பொடி இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா வெறும் நிலவேம்பு மட்டும்தான் இருக்கும் அதில் எப்போயுமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு குடும்பம்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த குடும்பத்தில் ஒரு கோ கோக்கர ஆள் இருப்பாங்க கோவப்படுற ஒரு மனுஷன் இருப்பார் அவருக்கு வந்து அமைதியாக அவரை சாந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒய்ஃப் இருப்பாங்க சேட்டை பண்ணக்கூடிய குழந்தைங்க இருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சேர்ந்தது தான் ஒரு குடும்பம் அந்த மாதிரி தான் ஒரு நிலவேம்பு கஷாயம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா நிலவேம்பு மட்டும் வச்சு நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா அதுக்கான ரிசல்ட்டு கிடைக்காது நிலவேம்பு பொடி அப்படின்னா நிலவேம்பு வெட்டி வேறு விழாமிச்சு வேறு பப்பாளி இலை வசம்பு இந்த மாதிரி ஒம்பது டு பதினோரு மூலிகையை சேர் சேர்த்து வச்சுருக்க ஒரு குடும்பமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கலவை தான் வந்து இந்த நிலவேம்பு கஷாயம் நீங்கள் வந்துட்டு பதினஞ்சு ரூபாய்க்கும் இருபது ரூபாய்க்கும் முப்பது ரூபாய்க்கும் நிலவேம்பு பொடி கிடைக்கிதுன்னு வாங்கி குடிச்சிங்கன்னா அது ஹீட்டை கலப்பி விட்றோம் இந்த ஹீட்டை வந்து கலப்பக்கூடாதுன்றதுனால தான் அதில் விளாமிச்ச வேறு வெட்டி வேறு இது எல்லாமே வந்து அதில் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்போ ஆட் பண்ணி கொடுக்கும்போது அந்த ஹீட் ஆகாமல் அதன் அதனுடைய வேலையை வந்து கரெக்டாக செய் செய்ய வைக்கிறதுக்கு இந்த வெட்டி வேறு விழாமிச்ச வேறுலாம் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுதான் உண்மை அதுக்கடுத்தது தேன் தேன் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு கிலோ தேன் நூற்றம்பது ரூபாயிலேருந்து அதாவது நூற்றி இருபது ரூபாயிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸ்டார்ட் ஆகி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுரூபா வரைக்கும் தேன் இருக்குங்க மார்க்கெட்டில் பட் என்ன அதில் ஒரு விஷயம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேனாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கரெக்டான தேன் சூஸ் பண்ணி எடுங்க இன்றைக்கி வந்து எதுவுமே வந்து எது கரெக்டு எது தப்புனே கண்டுபிடிக்காத அளவுக்கு பொருட்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது மார்க்கெட்டில் இல்லைங்களா அது எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் வந்து என்ன நினைப்போம் பொருளும் நல்லா இருக்கணும் விலையும் கம்மியாக இருக்கணும்னு நினைப்போம் இதுதான் நம்மளுடைய கான்செப்ட்டு நீங்கள் வந்து நிலவேம்பு கஷாயம் மாதிரி குடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை நிலவேம்பு கஷாயமே நம்ம குடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களான்னு நீ தான் முடிவு பண்ணிக்கணும்